le fait de, re, de, de, de reprendre racine dans ce que l'oralité permet, pour nous, c'est extrêmement précieux. Ça te va comme point de départ Oui, oui. Alors, euh... est-ce que, est que... Oui, je vais <coughs> démarrer en tout cas sur la, la différence entre l'oral et l'écrit. Et euh, voilà comment, comment, en tout cas, on, on voit cette différence d'un point de vue proprement linguistique. Ce qui est clair, c'est que le langage, c'est à 99,9% de l'oral. Hein, euh, les langues sont nées euh, donc, euh, il y a sans doute 100 000 ans, ça fait longtemps, et euh, l'écrit est né il y a, je crois, 6 000 ans, quelque chose comme ça. Hein, C'est-à-dire une un euh, toute petite part du temps et de l'espace. C'est-à-dire qu'en plus, l'écrit euh, n'a jamais touché que peut-être... Euh, 2 à 3 des langues du monde. Hein. Euh, et, et, et un, enfin, je n'ai pas, pas de chiffre exact, mais ça doit être même moins. Parce que, euh, bien sûr, on, on retranscrit maintenant des tas de langues indigènes, etc., avant qu'elles euh, qu disparaissent. Mais bon, ça, c'est du travail de linguiste qui, euh, qui, qui fait cette transcription. Mais il n'y a pas d'écrit dans ces cultures. Les cultures sont entièrement orales à une grande majorité d'entre elles. Donc, le langage, c'est l'oral. L'écrit, c'est une forme euh, euh, secondaire euh, qui, évidemment, après, a, a interagi avec l'oral, c'est-à-dire dans, dans les cultures dans lesquelles il y a de l'écriture. Le langage s'est aussi transformé à cause de l'écrit. Hein, donc, euh, vous avez ce double jeu, euh, évidemment, dès qu'il y a quelque chose, euh, dès, dès qu'il y a un support, euh, il y a une interaction entre le support et, et ce qui... Euh, et, et, et l'activité la, elle-même, mais c'est complètement secondaire. Bon. Euh, L'écrit a quelque chose qui est euh, fondamentalement différent euh, de, de l'oral. Enfin, il y a plein de, plein de choses, mais disons euh, les principales. Bon. D'abord, l'écrit, c'est effectivement fait pour qu'on puisse... Euh, le commencer et le finir, on disait ça euh, hier sur, sur le, le verbe commencer, on commence un livre. Pourquoi on commence un livre C'est parce qu'on peut, peut interrompre à n'importe quel moment et, euh, et puis euh, arrêter. Donc euh, on peut commencer à, à lire un livre. Bon. On ne peut pas commencer à écouter une histoire. <rire> Pourquoi Parce que ce n'est pas euh, toi qui décides que, que l'histoire... Tu ne tu peux pas l'interrompre, euh, aller pisser, revenir et demander au conteur de continuer son histoire. Tu, tu, tu n'as plus la maîtrise de la chose, la temporalité qui se déroule dans, dans l'oral, c'est comme dans le cinéma, c'est une temporalité qui t'est imposée. C'est de l'intonation, hein, tout ce qu'on qu appelle la prosodie, qui joue un rôle absolument essentiel dans la, dans la construction du sens. Hein. Vous pouvez dire la même phrase sur un ton ironique, sur un ton interrogatif, sur un ton comme vous voudrez, personne ne s'y trompe. La prosodie est quelque chose de très profond, dont les, euh, les, les règles dépassent euh, les... Les langues, hein, c'est même quand il y a des langues à ton, quand il y a des langues avec des accents forts euh, et d'autres moins, etc. Les langues sont très très diverses de ce point de vue, mais les grandes, euh, les grandes règles prosodiques euh, de, de, de l'énoncé se retrouvent de langue à langue. Hein. Il y a, on, on a la même chose quand on a, par exemple, le, le fait de terminer des phrases par des, en, en baissant le, le ton, hein, on, en changeant la fondamentale, ça veut dire que l'on a asserté quelque chose. Euh, la laisser en suspens, ça veut dire soit que c'est une question qu'on pose, soit qu'on attend de toute façon que l'interlocuteur prenne la parole à sa place. Enfin, bref, il y, y a plein de choses qui, euh, qui jouent euh, et qui sont interlangues. Et la prosodie n'est qu'un aspect du corps. C'est-à-dire qu'il y a aussi les gestes, les yeux, euh, les mains. Donc vous avez, dans, dans, avec l'oral, vous avez quelque chose d'extrêmement complet euh, qu'on ne retrouve pas à l'écrit. Euh, ce qui explique que l'écrit a été pendant très longtemps, je pense, limité à des... Les, les premiers trucs qu'on trouve écrits, ce n'est pas, euh, pas les, les grandes histoires mythologiques qui seraient, euh, qui seraient transcrites. C'est des histoires de, euh, économiques, de commerce, de, de contrats, de machins comme ça, où on veut qu'il y ait quelque chose qui soit... Euh, qui dure, mais ce n'est pas, euh, pas de la narration, quoi. Et on sait toute la difficulté qu'il y a eu à transformer euh, l'écrit en narration. C'est bon, toute la difficulté de, de, du romancier. Hein. 
tout le monde est capable de raconter des histoires dès l'enfance. Tout individu, il n'a pas besoin d'être très fort, ni dans sa langue, ni dans autre chose. Euh, il est, en revanche, écrire et, et, et un, un roman qui tienne debout, c'est-à-dire où l'histoire soit cohérente, où, on, où le, le quelqu'un embarque, etc. Euh, c'est un art, c'est vraiment un art difficile. Donc... Voilà un peu euh, ce qu'on peut dire comme différence entre l'oral et l'écrit. Et donc pourquoi, euh, effectivement, comme d'une certaine manière, le langage sert essentiellement, à mon avis, à euh, faire partager des scènes euh, inter donc, de manière intersubjective entre des individus. Hein, dans, dans, c'est une autre forme du triangle dont on parlait tout à l'heure. C'est qu'il y, y a celui qui parle, il y a celui qui entend, et il y a la scène qui est devant lui, dans laquelle il y a le personnage, les personnages. D'accord Donc, ce triangle-là, il est, il, est, il est toujours présent à l'oral. À l'écrit, il faut le recréer, l'auteur n'est plus là, il est bon. Euh, le cinéma, d'une certaine manière, a permis de rendre euh, plus concrète la présence de la scène. Hein. Euh, bon, il y avait le théâtre avant, des choses comme ça, mais il, il faut rendre concrète cette scène... Euh, c'est quelque chose que le, que le cinéma a pu apporter. Mais euh, voilà, par rapport, à, par rapport au langage, mais il faut bien voir que dans le langage, elle y est toujours là, cette scène. D'ailleurs, euh, ça, ça, se, ça se démontre simplement en regardant la manière dont on parle. Qu'est-ce qu'on dit quand on a l'impression justement que la scène qu'on est en train de, de construire n'est pas partagée on, on dit à son interlocuteur, tu vois ce que je veux dire tu vois ce que je veux dire. Tu vois, c'est vraiment la vision. Hein. Est-ce que devant toi, tu as, euh, de, la même, de la même manière que tu vois le monde, est-ce que tu vois la, cette chose-là Ce que je veux dire, c'est-à-dire que je parle, mais est-ce que je dis Pour que je dise, il faut que cette scène se construise. Je veux la construire, cette scène. Hein, dire, c'est pas pareil que parler. <rire> je veux parler pour ne rien dire, d'accord Donc, euh, dès que, donc vous voyez, dans les termes même les plus simples de notre vie quotidienne, euh, on, on a ça. Hein. Quand je dis, tu vois ce que je veux dire, on est en train effectivement de d'essayer de, 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 de rendre l'interlocuteur complice de la, le désir que j'avais, même si j'ai pas réussi euh, à le traduire en mots. Hein. Euh, bon, c'est euh, important parce que le « tu vois ce que je veux dire », il n'existe plus à l'écrit. Hein, euh, donc on n'a on a plus cette possibilité-là. On a la possibilité en permanence à l'oral, quand on est en tout cas en face de son interlocuteur, on a la possibilité de voir comment il réagit, on a la possibilité de, de revenir en arrière, de refaire, etc. Quand on passe à l'écrit, on ne peut plus. Hein, on, on est obligé de, euh, de lancer la bouteille à la mer et d'attendre si, de voir si ça marche ou ça marche pas, c'est-à-dire si on a réussi à faire passer quelque chose ou pas. Donc voilà ce qu'on peut dire un petit peu sur l'oral, l'écrit, euh, du point de vue un peu euh, du linguiste. Le, le, je, pour euh, continuer, je voudrais juste introduire un truc qu'on que, qu a découvert, enfin, fruit d'un échange avec euh, le Yuri Hassan qui euh, dirige le laboratoire de neurosciences de Princeton. Euh, ils ont fait des expériences assez, qui me semblent assez euh, passionnantes pour nous par rapport à cette discussion-là, euh, liées à, euh, à la mesure sur le cerveau de, 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 du, du spectateur, de celui qui écoute, euh, du récepteur. Euh, ils ont mesuré deux choses. D'abord, comment réagit le cerveau Quelles sont les impulsions euh, mesurables sur le cerveau et les aires du cerveau concernés par le fait de regarder une scène de film. Euh, donc on mesure celui qui regarde et qui fait l'effort de s'imprégner de, 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 de ce bout de film. Et ensuite, cette même personne qui regarde et sur qui on a mesuré cette, cet impact, euh, on lui demande de raconter, oralement, à des gens qui, eux, ne verront pas ces images. Et la découverte qui est assez étonnante, c'est que l'impact sur le cerveau des, de la deuxième catégorie de récepteurs, deuxième catégorie de spectateurs, qui eux n'auront pas le privilège de voir le film, est quasiment le même que l'impact sur le cerveau de celui qui a vu le film. C'est-à-dire que 
Ça rejoint ce que tu disais, c'est-à-dire que le, le langage a cette capacité à générer une sorte de proto-cinéma, mmh. c'est-à-dire que le langage est équipé pour fabriquer des mondes et permettre à celui qui écoute d'être immergé dans des mondes quasiment comme il le serait au cinéma. Ça, ça te parle ou... Ah, tout à fait. Tout à fait, oui. Oui, je pense que c'est vrai qu'il y, y, y a cette... Euh, il y a, on, a, on a en permanence ce besoin qui est, lui, alors, typiquement humain. Hein, C'est-à-dire, bon, là, là où, on, on, quand tu disais, euh, le langage, euh, c'est le, le propre de, de l'humanité, c'est le langage non pas en, en tant que système de communication d'information, qui est partagé assez généralement avec plein d'espèces animales, euh, mais c'est cette capacité-là, cette capacité intersubjective que, que, que nous apportent nos langues, et donc, qui a l'air d'être typiquement humain, et qui, euh, et qui nous permet, effectivement, de réagir à, à ces, 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 ces scènes virtuelles de la même manière qu'à des scènes réelles. Hein. Et, et, et le cinéma a, a concrétisé ça complètement en faisant de ces scènes virtuelles des scènes réelles d'une certaine manière avec un, un autre type de réalité, évidemment. Donc ça ne m'étonne pas beaucoup qu'on qu retrouve ça dans, dans, dans le cerveau des gens. Quoi. Alors que du coup, quand nous on travaille, excuse-moi, tu, tu, je, te, je, te, je te laisse la parole peut-être Non, 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 non. C est, c est, nous quand on travaille avec des auteurs euh, émergents, euh, avant de réussir à avoir de leur part un bout de texte qui génère cette euh, capacité à nous envelopper dans un monde euh, suffisamment engageante, euh, avant d'avoir ça entre les mains, et il nous faut une quantité de travail euh, colossale. Alors que, une fois que le quelques bases sont trouvées pour la fabrique de ce monde-là par le biais de l'oralité, la fabrique du monde est possible. Donc ça veut dire que, enfin, via, par le biais du, de, de cette tentative de, 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 on va dire de mise en espace orale de ce monde. Et, euh, et du coup, comme on dispose d'une évidence qui est que l'oralité est plus souple que l'écrit, l'écrit, une fois que c'est écrit, c'est écrit, c'est difficile à complètement bouger, euh, où ça se réécrit, ça se démolit pour être re, reconstruit, mais alors que l'oralité, autour d'une même, un, même tentative de pensée d'élaboration, l'oralité va de toute façon générer une autre hypothèse, une autre tentative, une autre mise en vie, une autre, euh, une, une autre, euh, un autre saut dans cet espace d'espace mental qu'on tente au travers de l'oralité. Et du coup, ça nous permet à nous de générer cette, ces percées dans, dans des espaces possibles, dans des mondes possibles, dans des dynamiques temporelles possibles, euh, chaque oralité, si elle est, si elle est comment dire, euh, générée avec les, 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 la recherche nécessaire en amont et le lâcher prise nécessaire pendant la chose, euh, on, on, a, on a plutôt que dans l'élaboration écrite la possibilité d'accéder à des fabriques de monde euh, convaincantes, préparatoires. À... Et, euh, et la deuxième chose que, que, qui, qui, qui m'a... Dans, dans, dans ce qu'on a un peu exploré, c'est cette chose qui, est, qui peut intéresser des, 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 des jeunes scénaristes, c'est euh, ce que les, les anglo-saxons appellent « thinking at the point of utterance », c'est le, le, ce qui se traduit par… Euh, j'ai toujours du mal à traduire… Euh, 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 penser, le penser, point, euh, penser, euh, puis, penser à l'endroit oui. de la parole. Oui, voilà, qui euh, génère, en fait. Et, et qui, qui est que le cerveau, lorsqu'on commence à parler, euh, là, je suis en train d'essayer de, d'élaborer une idée. J'ai aucune idée de comment je vais terminer mon propos. Ce qui sera peut-être un problème à un moment donné. Mais, mais que par contre, le cerveau se débrouille pour fabriquer une espèce de forage dans les possibles pour atterrir quelque part. Alors que l'écrit n'a pas cette disposition-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette espèce d'urgence contractuelle posée avec un autre qui fait qu'il va falloir terminer. Et du coup, ça veut dire que ça nous permet aussi de livrer voire délivrer une matière non vraiment consciente, un truc qui se passe dans le dos de celui qui raconte, mmh. qu'il est obligé de convoquer parce qu'il n'a pas trois heures pour amener une fin possible de ce qu'il est en train de tenter de raconter. Il faut qu'il le ponde là, maintenant. Son interlocuteur, le producteur qu'il essaie de convaincre à déjeuner, etc., il est là maintenant, il attend. On ne va pas dire, écoute, euh, j'attends le dessert pour trouver la fin. Je te, vais te la trouver tout de suite parce que mon cerveau ne m'autorisera pas le temps de latence. Euh, euh, tu vois, et donc, ça, ça veut dire que c'est comme si l'oralité était une espèce de mode de forage, en fait. Ding, ding, ding. Donc, déjà, un mode d'élaboration souple qui permet des échanges entre des auteurs qui bossent ensemble euh, et, 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 et mode de, 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 de forage qui convoque de la matière 
euh, peut-être moins scolaire parfois, ou en tout cas plus inattendu, parce que je n'ai pas le temps de réfléchir à des tonnes d'hypothèses. Le cerveau doit trouver une issue. Mmh. Euh, donc voilà, je, je, par rapport à ce qu'est ton, ton, ton sujet d'étude, est-ce que ça, ça fait écho euh... oui, oui, tout à fait. C'est... C'est aussi ce que les, les, les neurophysiologistes ont mis en évidence, c'est aussi le côté anticipation qui a été beaucoup, beaucoup euh, nié pendant un certain temps par les neurophysiologistes à partir justement d'une certaine conception de la langue qui était donnée par les Chomsky, etc. et qui maintenant est, a été bouleversée. Euh, on n'arrête pas d'anticiper, c'est-à-dire que... Euh, tu commences une phrase, tu dis « je ne sais pas comment je vais la finir », mais dès que tu as commencé ta phrase, il y a un certain nombre de possibilités qui s'offrent à toi. Elles sont, elles sont analysées quasiment de manière probabiliste. c'est-à-dire que bon. Et dans le cerveau du récepteur, de la même manière, c'est-à-dire que lui aussi anticipe le mot qui va suivre. Et quand il y a un mot inattendu, eh bien, il y a des zones cérébrales qui s'excitent sauvagement. Enfin, ça, ça se voit très très bien aux électroencéphalogrammes. Euh, il y a des zones qui s'excitent parce que... Euh, Tant qu'on est dans le continuum de ce qu'on attendait, tout va bien, euh, arrive quelque chose d'inattendu, ça veut dire qu'il va falloir euh, transformer la vision qu'on avait de cette scène en question. Et comme chacun, effectivement, n'anticipe pas lui-même ce qu'il va dire et qui peut être pris par un mot qui lui arrive de son inconscient ou d'ailleurs, euh, lui aussi, il, il, il va transformer euh, cette scène. Et donc, il y a, il y a de la, de la co-construction, de la co-élaboration qui se, qui se passe en permanence dans le langage. Et le fait que ça soit... Oui, c'est un truc que j'ai oublié de dire tout à l'heure, mais j'en profite là, puisque j'ai encore la parole. <rire> Vous me l'enlevez quand vous voulez. Hein. Mais le, le fait que ça soit des, des scènes que l'on voit devant soi, il y a un, un argument assez fort, c'est les langues de signes. Vous savez que non, les, les langues de signes, donc les langues des sourds muets, sont, sont, sont de vraies langues, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement des gestes à partir desquels on arrive à deviner ce qui se passe. Non, c'est des vraies langues, il y a des mots lexicaux, il y a des mots grammaticaux, etc. Et, euh, et ce qui est frappant, c'est que la façon dont, par exemple, on, on présente un personnage, tu sais, il y a un gars un jour, tu vois, on, on le met devant soi, c'est-à-dire le, le, il y a un geste de la... Euh, de, 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 du locuteur hein, qui donc <rire> s'exprime avec ses, avec ses mains, il y a un geste qui va le placer dans l'espace. Puis s'il y a un deuxième personnage qui intervient, il va le placer ailleurs. Et ensuite, quand il va dire lui, l'autre, elle, etc., donc les, les, les mots, les pronoms euh, qu'on en utilise tous les jours euh, et qui, qui sont vraiment les mots, des mots grammaticaux par excellence, eh bien, il les désigne de la main à l'endroit où, euh, où, il, où il a placé le personnage la première fois. Donc euh, lui, c'est lui, ça ne peut pas être l'autre. <rire> D'accord Et donc là, on voit bien qu'il y a effectivement mise en scène euh, au sens propre. Euh, mise dans l'espace. Ouais. Euh, voilà, ouais. mise, mise dans l'espace pour que l'autre le voit. Euh, de la même façon. Et il y a aussi un, un autre truc form, form, formidable, c'est que ce qui remplace la prosodie, c'est le regard. C'est-à-dire que la, 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 la personne qui signe, elle regarde, elle ne regarde pas son interlocuteur, elle regarde la, la scène, et elle a des gestes comme ça, de, 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 avec les yeux, elle, des mimiques qui vont indiquer la position que lui prend par rapport à la scène, les modalités. Quoi. Et l'interlocuteur, vous regardez des, des sourds discuter, vous verrez, l'interlocuteur ne regarde ra rarement les mains, il regarde toujours le visage de l'autre. C'est ce qui est le plus important c'est de regarder comment l'autre voit vit la, la chose. scène. Vit la scène et euh, donc voilà, on, on est vraiment dans, dans quelque chose où là, euh, le, le fait qu'il n'y ait pas la sonorité montre à quel point l'oralité est beaucoup plus que simplement du son. C'est vraiment euh, des corps entiers qui se, qui se mettent en, en, en mouvement pour euh, obtenir ce résultat. Et du coup, c'est comme si la notion de transmission d'une expérience... Excuse-moi, parce que ce sujet est, est vraiment m'obsède. Euh, C'est comme si, finalement, l'oralité était plus proche de la possibilité immédiate de transmettre une expérience, c'est-à-dire mmh. quelque chose qui est vécu par celui qui la porte, euh, que euh, l'écrit qui passe par une forme de mise à distance de toute façon. Absolument. Mmh. Oui, oui, C'est sûr. Et une difficulté, l'écrit est difficile, c'est vraiment, vraiment une, une difficulté propre à l'écrit 
qui vient du fait que justement on n'a plus le corps, on n'a plus tout ça, il va falloir faire ça avec des mots. Euh, les ponctuations, vous voyez, l'espèce de, de, de faiblesse de, de, de ces mécanismes de ponctuation, euh, le point, le point virgule, on a un point d'exclamation, le point d'interrogation, tout ça, tout ça a été d'une indigence euh, crasse, tu veux, par rapport à toute la, la richesse de, de l'oral. On peut se demander si aujourd'hui les... Les émoticônes, là, ne euh, sont pas justement en train d'essayer de, de, de réinventer dans l'écrit quelque chose qui, qui euh, montre un peu plus, euh, enfin, qui un peu plus riche. Euh. Et puis, euh, à côté de ça, tu lis, euh, je sais pas, un, un blog euh, <rire> de, 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 qui raconte la même histoire et tu n'arrives pas, quoi. Tu vois, c'est euh, enfin, tout l'art de, de, de l'écrivain, je pense. Qui... Bah, euh, moi, ce que... Je... Ce que ça me fait penser, c'est que nous, on sert de l'oralité pour nourrir l'écrit, qui elle-même va nourrir un processus de, de filmage. Et de, voilà. Donc, euh, toute cette facilité, ce plaisir qu'il y a dans l'oralité, on essaye de, de, sens, de nous en servir pour, pour mettre dans l'écrit. Euh, et euh, je pense que ce serait intéressant de prendre deux minutes pour dire euh, bah pourquoi on fait ça Les avantages de l'écrit, l'écrit, ça correspond aussi à une nécessité, y compris dans la narration euh, d'aujourd'hui. On ne sait pas, euh, pas, pas qu'on qu donne aux jeunes scénaristes qui nous écoutent euh, virtuellement euh, la sensation qu'il ne faut plus, que, écrire, plus écrire. Que, que, que l'oralité, c'est bien et l'écriture, c'est pas bien. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est une phase et, et qui, qui a la capacité de libérer des choses. Par contre, on peut aussi faire une critique de la forme d'écriture parce que la forme d'écriture du scénario est extrêmement conservatrice, héritée d'une écriture du théâtre du début du XXe siècle, en gros, qui n'est plus l'écriture du théâtre généralement utilisée aujourd'hui, mais qui est restée euh, dans le cinéma. Et euh, peut-être ce serait intéressant, pas ici aujourd'hui, mais de réfléchir aux formes de l'écriture du scénario. Et, 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 et pour revenir au premier point, euh, à quoi sert l'écrit Pourquoi on passe par l'écrit Parce que l'écrit est un, un, un outil... Euh, qui, euh, qui a des euh, euh, valeurs d'intimité, c'est-à-dire on, on, on est extrêmement intime quand on lit, beaucoup plus que quand on écoute quelqu'un, quand on est dans la présence gênante du corps de l'autre. Euh, on est... Euh, ben bah, oui. Euh, on, on, que l'écrit euh, a, a une fonction de standardisation qui s'est avérée utile. L'écrit a une fonction, euh, disons... Euh, tu en as touché un mot quand tu as dit que ça a d'abord servi à l'économie, c'est-à-dire de, de, contrat. de contrat et de, et de permanence. Ça. Euh, euh, moi, une des choses les plus émouvantes qu'on puisse faire en France, c'est d'aller au scriptorium d'Avranche. Et c'est absolument bouleversant parce que là, quand on va là, il y a les, euh, les transcriptions faites par les moines irlandais au Xe siècle des textes grecs. Euh, qui, en passant, euh, euh, prouve que tout ce qu'on apprend sur la Renaissance et l'arrivée des textes grecs est un mensonge. Et, et ces gens, on pense, ils passaient des vies entières à recopier Platon et Aristote au Xe et XIe siècle, alors que personne ne lisait. Donc ils le faisaient, soit pour un autre monastère en Bavière, auquel ils pouvaient, au prix de deux mois de voyage, échanger un truc, ou, ou, ou pro, plus probablement pour des générations futures. Donc nous, dans notre utilisation de l'écrit, et le propre du scénario, c'est d'être une sorte de mariage bizarre, euh, hérité du théâtre, entre euh, l'écrit et, et l'oral. Et comment l'oral est antérieur à l'écrit, et que l'oral sera postérieur à l'écrit, mais qu'on a besoin de cette phase de l'écriture. Et c'est intéressant aussi de, de, que nous, on se nourrisse de ce que tu viens de dire, pour euh, un peu ouvrir tout ce qu'on peut faire avec l'écrit, et qu'à mon avis, on ne fait pas aujourd'hui. Et sur la peur des scénaristes, parce qu'en fait, cette fugue, on va dire, dans l'écrit, souvent, en fait, elle veut répondre à une peur qui a le scénariste, l'auteur, c'est de perdre ses mots, c'est-à-dire de perdre l'idée. Et en fait, comme l'éditon latin le dit, « verba volant scripta manet », c'est-à-dire que si tu mets en sécurité ton écrit, tu l'as. Et, euh, et ça répond un peu à cette peur, c'est-à-dire que l'auteur a peur de perdre ses idées, a peur de perdre la séquentialité qu'il a vue ou cette chose qu'il a... Et donc il, il va à l'écrit, il a cette hâte d'écrire, alors que moi je suis d'accord 
il y a un travail dans l'oralité qui est extraordinaire, notamment dans ce, dans ce travail vraiment de prosodie, c'est-à-dire comment il parle, comment il est, euh, comment il bouge, etc., qui, par l'oral, en fait, trouve une, un plus grand champ d'expérimentation de, que quand on passe à l'écrit, qui fige tout de suite. Par contre, il y a un outil qu'on qu oublie souvent et qui est une sorte d'intermédiaire entre les deux, c'est le fait de s'enregistrer. Et ça, c'est une chose vraiment très importante. C'est-à-dire que l'oralité, elle ne peut pas se perdre aujourd'hui au moment où on l'enregistre. C'est-à-dire qu'on est avec notre dictaphone. Beaucoup de gens le font, hein. ce n'est pas que ça ne se fait pas. Mais ce n'est pas une pratique courante, alors qu'elle permet justement de, en fait, de mettre, pas sur papier, mais en restant dans cette oralité, plein de choses qui ne, ne, ne s'envolent plus, justement. Elles restent quelque part. Et ça permet euh, d'enregistrer un moment il y a un moment qui est fait d'une prosodie particulière et qui après peut-être on pourrait oublier. Et donc on peut par contre le retrouver. Et il y a des signes des, euh, là-dedans qui sont intéressants après peut-être pour pondre quelque chose à l'écrit. Voilà. Alors ça, c'est euh, intéressant. Nous, on, on, on pratique pas mal ça avec des groupes d'auteurs quand on est en séance de, de, de brainstorming sur un projet. C'est de demander à l'auteur dont on parle, de, de, dont, dont le, le projet est sur la sellette dans la discussion à ce moment-là, d'enregistrer toute la session, ce qui lui permet, lui, de vraiment écouter, première chose. Et ce qui lui permet, à n'importe quel moment, même s'il si ne reprend le travail sur le projet que deux mois après, de se remettre automatiquement en prise, non pas avec quelques idées qui se battent en duel sur un bout de papier, mais de se remettre en prise avec, justement, via la prosodie de tous ceux qui sont autour de la table, de mesurer aussi les états d'excitation mmh. ou les états d'agacement. Voilà. En gros, toute la vie qui sont autour de, de chacun des échanges qui, du coup, permettent à l'auteur de, de se remettre en prise avec le corps dans son processus. Et ça, c'est fou, parce que souvent, on n'y pense pas, mais c'est vraiment d'une efficacité assez ah, euh, extraordinaire. extraordinaire. Bon, en gros, c'est ce qui se passe maintenant. Je mais... mmh. <rire> 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 voilà. Et moi, je le pratique souvent, ça, cette histoire en toi, dans l'écriture immersive. On enregistre tout. En fait, ce qui est dit est enregistré. C'est justement pour que l'auteur puisse après retrouver tout ce qu'il a visité, euh, comment il y a participé, ce qu'il a vu, et que ça ne reste pas juste un truc qui s'est envolé. C'est voilà. très important. On a photographié le peuplement de ce monde, c'est ça en fait Voilà. Et euh, surtout, il y a quelque chose de la sensation qui passe tu vois, dans l'enregistrement. Il y a quelque chose de la sensation qu'on a justement à l'oral là, comment on dit les choses qui passe et qui est enregistré et qui est le, dont le corps, après, il reçoit aussi la même vibration quand il écoute. Ça, c'est important. Ouais, moi, je, ce qui m'intéresse quand on écrit des scénarios aussi, c'est donc cette idée que c'est voué à ne pas rester un texte écrit. Et ce qui m'intéresse, c'est comment, quand on écrit, on peut retrouver... Moi, je trouve ça intéressant, cette idée de l'oral que tu développes, qu'il faut aller au bout de la phrase. Mais ce que je trouve intéressant dans l'oral, c'est surtout qu'on interrompt tout le temps les phrases, donc avec des parenthèses, mais aussi avec plein de phrases qui ne se finissent pas, ce que je viens sans doute de faire cinq fois en parlant, c'est-à-dire de faire des ruptures et que cette discontinuité, c'est vraiment aussi ce qu'on qu perd à l'écrit parce qu'on a cette volonté de lisser les choses, alors que c'est exactement même ce qu'on parlait sur l'imprévu. L'oral, on est, on est accroché aux gens qui parlent parce qu'on crée de la discontinuité et de l'imprévu, et qu'en termes de structure, le scénario il a tendance toujours à lisser alors que ce qu'on a envie d'aller chercher, c'est justement tous ces accidents, toutes ces discontinuités de l'oral. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant de garder à l'esprit ça quand on écrit un scénario qui n'est pas un texte voué à rester figé. Là, quand tu parles de, de ce qui lisse dans l'outil écrit, ouais. euh, le, le traitement, c'est encore pire. Le traitement oui. lisse par ah définition. Oui. Ah ah oui. c est, c est Mais on est quand même extrêmement conservateur dans les outils qu'on a d'écriture euh, et film. Et je pense que ce ne serait pas au-delà du possible de d'inventer ou d'utiliser euh, peut-être progressivement d'aller vers des, des, des outils qui permettent justement ces discontinuités, ces, ces imprévus. <rire> Il y a pas mal de pays qui expérimentent d'autres choses. Hein. Je, là, ces derniers temps, le Danemark qui essaye des formes où, euh, où on est, y compris pour du long métrage en prise de vue réelle, dans des formes de présentation de, de, de projets de structure qui sont à la frontière de, de, de ce qu'on appelle l'animatique en animation, c'est-à-dire présenter des bouts d'images qu'on que, qu puisse voir avec d'autres éléments que juste l'élément le, 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 standardisé, les, 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 les étapes standardisées des, des différents dépôts dans les différentes commissions. Mais je pense que y a, y a, euh, moi, je ne serais euh, euh, pas du tout surpris que, que, 
que, y compris le monde de, 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 de ceux qui sont censés donner des moyens pour écrire, les commissions diverses et variées en France et, et ailleurs en Europe, puissent être très attentives à des propositions beaucoup moins normées. C'est-à-dire qu'en fait, quand on lit beaucoup, les gens qui lisent beaucoup de scénarios chaque année pour des jurys, etc., des appels à projets divers et variés, c'est notre cas, on, on, lit tellement, on a tellement la sensation de lire 200 fois la même chose en termes de... De, 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 même de, 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 de forme, de, de contenu, d'approche, que du coup, quelqu'un qui propose quelque chose, qui prend tout ça à rebrousse-poil, à condition que ce soit vraiment surprenant et intelligent, dans, dans, et, et, et que ça nous... Euh, automatiquement, il va retenir l'attention. Donc je pense que le pari qui consiste à se mettre dans un moule et faire exactement comme on nous dit, et bien jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'en fait, il, le, le, il faut, on est dans des métiers où, où, où ne pas accepter la castration, c'est la, la base même de, de, de délimiter qui on est. Voilà. Donc je pense que c'est. Il ne faut pas être suicidaire et, et, et envoyer une, 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 une forme en terre glaise pour un scénario de, 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 de long métrage. Mais je, je, je veux dire, on, on voit par, vraiment assez souvent des choses quand même. Enfin, assez souvent, on voit régulièrement des choses nous arriver sous d'autres formes. Et dans ces autres formes, euh, qui intègrent plus d'éléments visuels, par exemple, euh, on, on, est, on est parfois très… ça nous alimente. Et, et de plus en plus, on est en train de, de, de voir que des éléments oraux, comme du racontage euh, en vidéo, euh, nos fameux « raconte-moi », ou des éléments de, 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 de vidéo euh, donnant des, 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 des idées d'univers, etc., donnant, en gros, donnant des couches d'épaisseur au projet, euh, le fait d'enrichir le projet, aujourd'hui on a cette possibilité dans tous les dépôts de projet, d'envoyer un lien internet, www.machin, euh, donnant vers des sons, donnant vers des images, donnant vers n'importe quoi qui nous paraît pertinent comme, euh, comme ajout d'épaisseur. Et donc je pense que Internet aujourd'hui, dans les soumissions de projets, nous donne une marge de manœuvre considérable. Dans tous les, les projets qu'on dépose, euh, dans, dans tous les dépôts d'appel à projets, maintenant, il y a une catégorie euh, travaux précédents, par exemple, les 3W, etc. Ou alors une catégorie divers. Euh, div, euh, bah, Là-dedans, mettons tout ce qui nous paraît. Euh, rem, on peut remplir un peu à minima euh, euh, juste la partie un peu standardisée pour se lâcher dans la partie qui permet de la marge de manœuvre. – Mais même à l'écrit, juste pour dire, même à l'écrit, pour parler de ça, j'ai coécrit un film qui a eu l'avance sur recette où il n'y avait pas de scénario du tout, j'ai coécrit un film qui a eu l'avance sur recette où il n'y avait que des dialogues et aucun nom de personnage, et j'ai coécrit un film qui a eu l'avance sur recette qui était, dont le scénario était en vert. Donc euh, moi j'étais vraiment au service de la vision d'un réalisateur, c'est moi qui n'ai rien décidé dans aucun des cas, je ne dis pas que c'était moi qui… mais je dis juste historiquement… Euh, dans un temps passé, c'est euh, possible. Et ça n'a pas de conséquences sur la question qui nous préoccupe du récit, de ce que c'est que le récit, de ce que c'est qu'embarquer que les gens dans une histoire. C'est juste dire que le jeune scénariste dont tu parles est beaucoup plus libre qu'il ne pense. Il a beaucoup plus de choix qu'il ne pense. Et qu'on est dans un pays, ici particulièrement, mais dans le système européen en général, où il y a une bureaucratie culturelle qui, pour ses propre, c'est ça, on a, bon, les est mieux placés que moi pour en parler, qui dit il faut rendre ça, il faut rendre ça, il faut rendre ça, on n'est absolument pas obligé d'obéir à ça. On n'est absolument pas obligé d'obéir à ça. Et parfois, ça, comme dit Antoine, quand tu as 200 scénarios que tu as lus et que tu en as un qui est différent, bah ça, ça éveille quelque chose. Et il faut le savoir. On est aussi euh, censé être vaguement, je suis désolé du gros mot, mais artiste. Quoi. On est censé proposer quelque chose. Effectivement, le fait d'identifier le fait que ce soit très normé dû à une bureaucratie. Moi, je pensais, euh, dans, dans ce que vous avez traité, être au départ assez loin. Euh, merci Bernard aussi pour tout ce que tu as dit sur l'oralité. Ça m'a intéressé, j'ai pris des notes. Et finalement, je me suis rendu compte que j'avais euh, de, 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 de former des gens moi, dans un secteur qui me semblait assez proche du cinéma, mais qui en fait n'est pas du tout, tu mets le doigt dessus, n'est pas du tout bureaucratisé parce qu'il y, euh, y a beaucoup moins de financement public. C'est dans le jeu vidéo. Et en fait, les gens qui montent des projets de jeu avec le scénario, bah, ce n'est pas, pas que du texte, en fait. Et, et pour donner une idée de l'univers, il y a tout le temps du graphisme qui va venir à côté, qui sera animé ou pas animé. Et ça va au minimum être complété par ça, en fait. Donc, le, le texte tout seul est insuffisant. C'est reconnu comme, comme tel. Alors, peut-être qu'effectivement, la, 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 possi la possibilité d'univers est plus grande puisque tout est réalisé en, en images fabriquées numériques, c'est-à-dire tu ne tournes pas euh, le, dehors ce qu'il y a, mais euh, 
Il y, a, il, y a, il y a tout ça dedans. Rien que rendre une image, ça donne une idée des couleurs dominantes, de, de la lumière qui va être utilisée, etc. etc. Euh, ça, des storyboards, de la bande dessinée, de l'animation, c'est quelque chose d'assez classique pour euh, intéresser en fait, des, des décideurs sur, sur la base d'un scénario. Avec en plus euh, un travail qui est pratiquement jamais individuel. Aussi, ça c'est ouais. quelque chose. Euh, le cinéma aussi est. Hein, on ne fait pas un film tout seul. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est plus compartimenté. Euh, L'auteur est tout seul. Euh, ou, euh, et alors que là, les gens ont l'habitude de travailler à deux ou trois, toujours euh, sur le, ceux, ceux qui portent des projets en fait. Ils travaillent à, ils travaillent à deux ou trois. Après, il y a peut-être un écart entre euh, une industrie du prototype qui est euh, le cinéma et euh, euh, une industrie qui nécessite. Euh, une, une sérialité, donc une forme de systématisation si on, répé si on réplique des épisodes avec des structurations proches, etc. Où là, il y a la nécessité de se mettre au, au, au sein de quelque chose qui va, euh, qui va, fabriquer, on va fabriquer des boîtes pour de la série dans laquelle il va falloir se mettre et qui ne sont pas d'ailleurs, on, on disait hier et, ou avant-hier, que, que effectivement, parfois les contraintes sont aussi des occasions de, de, de dépassement. Donc, euh, mais dans le cinéma, qui est peut-être plus que la série un art du prototype, le fait de se retrouver victime d'une vision scolaire de ce que c'est que remettre un scénario à une commission, euh, c'est un peu triste en ce sens que c'est un espace prototypique par définition. Donc là, je sais que je vais aller dans des eaux qui ne te déplaisent pas, mais ouais. Je suis d'accord aussi avec Pierre sur le fait que ce n'est pas seulement en ajoutant quelque chose de l'ordre de la réalisation, des images, de... que même vraiment dans le texte, dans la façon d'écrire le texte, on a une liberté qu'on n'exploite pas du tout. Quoi. On a vraiment l'impression que c'est une espèce de cadre très normé. Alors Et par exemple, toi, dans les, dans les différents scénarios de long métrage que tu as écrit, il y a un style d'écriture différent ou... bah, oui, oui, ça dépend en effet complètement du film. Il y a... Et par exemple, je sais qu'en effet... Euh, on peut écrire des films avec euh, un, un monologue de quatre pages. Euh, c'est exactement ce qu'on dit de ne pas faire. Euh, pourquoi, en fait, si le film, il, il, pa il parle de ça, de quelqu'un qui parle et qu'il est sur l'oralité, bah, écrivons un monologue de quatre pages. Je ne vois pas le problème, tu vois. Ah, moi, je, je pense toujours le style de l'écriture. Ouais. Ce n'est jamais le même d'un scénario à un autre. Bah ouais. Mais ce que je disais vient de ce que disait Bernard. C'est-à-dire, vient de ce que disait... Euh, de, tu vois, de, quand, pour moi... Ce qu'on est en train de dire là est une extension nature, naturelle de l'analyse de ce que peut faire l'oralité sur euh, voilà, les gestes, la prosodie et tout ça. Est-ce que le scénario, généralement, est fait mal et pourrait mieux faire Il y aura toujours un écart, oui. forcément, entre mmh. l'oralité et l'écrit, bien sûr, parce qu'il y a des qualités intrinsèques. Mais néanmoins, il y a aussi une perméabilité dès l'origine. Pour utiliser une image, peut-être, il s'agit... Euh au travers de l'écrit, de trouver le biais par l'intermédiaire duquel on fabrique aussi une musique. Il ne s'agit pas juste de mots, il s'agit de fabriquer de la musique, il s'agit de fabriquer une physicalité. Donc euh, les, les mots ne sont pas juste du registre du, du, du cerveau, n'opère pas qu'avec euh, le, le haut du casque, euh, il s'agit d'essayer de, de, de stimuler le corps. Au travers, parce que le, 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 ci, le, le, le cinéma est un, est un outil euh, corporel par définition. Donc ça veut dire que euh, et c'est le corps dans l'espace. Donc comment est-ce qu'on génère des impacts au travers de l'écriture qui, qui sont proches de, de, des appétits d'impact de, de ces corps dans l'espace C'est vraiment une des questions fondamentales. Et qui la nécessite effectivement de débloquer, d'enlever le verrou de ce qu'on pense pouvoir s'autoriser. C'est-à-dire ne jamais rentrer dans une procédure automatisée. C'est-à-dire que c'est vrai qu'en termes de ce qu'on lit, euh, malheureusement, cette, euh, cette capacité de gérer un style, elle n'est pas évidente. C'est-à-dire qu'on lit souvent des, des écritures assez, euh, justement, un peu à plat. C'est-à-dire qu'on sent bien que tous ces travaux qui peuvent passer par l'oralité, ou en tout cas pour la liberté d'embrasser de, un style et donc d'embrasser vraiment un écrit, parce que, euh, voilà, parce que ça investit cette, cette histoire-là et ces récits-là, elle n'est pas donnée. Alors après, comment fonctionne la censure C'est là les, la question que qu'on peut se poser aussi, c'est-à-dire euh, souvent on nous dit mais non ça, ça ne marchera pas, si tu écris comme ça, ça ne passera pas, alors d'où ça vient ça c'est aussi, parce que est-ce que c'est un fantasme, est-ce que c'est une réalité de fait, dans les commissions on voit bien traitement de entre 20 et 22 pages, synopsis d'une page, euh, scénario qui doit pas, c'est-à-dire il y a des contraintes qui sont données, non après euh, 
euh, voilà, il y a certains auteurs qui arrivent à s'en affranchir, à dire, mais non, mon histoire, elle est comme ça, et c'est comme ça que je la veux. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de censure qui se pose un peu au départ et qui peut-être des lieux comme ça peuvent, je ne sais pas, aider un peu à subvertir, peut-être, ou en tout cas à interroger. Simplement à dire que euh, c'est possible. Ou à dire, est-ce que, que c'est possible de faire autrement et est-ce que c'est possible est d'aller... On, on est à un moment quand même que... particulier, c'est où ouais. la série prend une dimension culturelle, une importance culturelle qui est extraordinairement forte et où le scénariste qui veut travailler pour le cinéma, il doit se positionner en termes de ce qu'il veut faire, etc. etc. Donc dire ça, c'est déjà ouvrir une porte pour... Euh, il faut réfléchir à la forme propre du film qu'on est en train de, de coécrire et, et pas simplement appliquer toujours les mêmes choses, parce que ça use les gens qui lisent, en fait. Ah ben... Finalement, il y a un effet... De... Carrément, quoi. C'est contre-productif, complet. C'est aussi lié à une espèce de professionnalisation, en tout cas, de... Ouais. Euh au moins de l'apprentissage, c'est-à-dire qu'avant il n'y avait pas ces formations en scénario, maintenant il y en a plein, il y a une part, une part où c'est euh, intéressant parce qu'en effet on a l'impression que ce n'est pas de l'improvisation totale et que c'est quelque chose qui se travaille et que quelque chose qui se pense, mais le, la contrepartie c'est que ça, ça augmente cette uniformisation des textes, clairement. Quoi. On a l'impression, à la fois dans la structure des récits dont on parlait tout à l'heure et dans la forme, que... En gros, moi, je lis un scénario, je sais où la personne a fait ses études. J'ai l'impression que maintenant, on a des... <rire> voilà, il y a ça aussi, d'ailleurs. Après, euh, je ne sais pas, moi, je suis en train de lire, euh, relire les, les, les vies des artistes de Vassari. Quand il raconte la vie de Michel-Ange, la vie de Léonard de Vinci, la vie de tout ça, on est tout le temps dans un air-retour entre une tendance à normer, une tendance à subvertir. Ça fait partie de l'histoire de toutes les formes artistiques, quelles qu'elles soient. Et il faut, il faut le savoir, il faut être euh, voilà, euh, heureux de vivre dans cet aller-retour qui, qui fait partie de notre... Ouais. Et après, c'est vrai que on, quand, on, quand on lit des, 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 des centaines de textes, ce qui nous arrive, euh, et, et, et qu'après on rencontre les auteurs pour lesquels on s'est dit euh, « mais, mais nom de Dieu, pourquoi il n'a pas, ou pourquoi est-ce qu'elle n'a pas poussé un peu plus loin euh, ?» On a souvent la sensation que l'autocensure est, est au cœur du, du processus. C'est-à-dire que personne ne, 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 ne dit aux auteurs euh, « attention, si tu es, si es, si es un peu trop fou, euh, ça ne passera pas euh, » ou « trop singulier ». Et derrière, la réalité est que le monde des, des, des gens qui détectent, qui, dont le métier, via des commissions ou via, par d'autres biais, dont le métier est de détecter des projets, ils sont en recherche de singularité, ils sont en recherche de quelque chose qui respire un autre oxygène, c'est-à-dire qu'on ne peut pas éternellement, euh, on n'est pas en recherche du même, 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 même d'ailleurs dans une logique de purement, euh, dans une logique de vente, comment on vend quelque chose qui est la même chose que ce qu'on a vu un an avant, ce n'est pas possible. Donc ça veut dire que, le, 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 ouais, il y a vraiment, pour les auteurs qui rentrent dans le métier, il y, y a vraiment cette idée de... Euh, Ouais, prenez un plaisir fou à le faire, parce que si, si, si vous n'êtes pas en mesure de prendre ce plaisir, comment voulez-vous euh, que derrière, il y ait des gens qui, euh, qui, euh, qui vibrent sur ce, que vous produisez, sur ce que vous générez Donc il euh, y a vraiment beaucoup plus de marge de liberté que... Enfin, nous, on passe notre temps à avoir envie de dire aux auteurs, quand on lit tous ces, tous ces, tous ces textes, on se dit, mais allez-y, quoi. C'est trop triste de faire ce métier-là si c'est pour, euh, pour pas au moins que l'auteur y prenne un, un plaisir fou. De mon expérience d'enseignant aussi, de formateur de scénario, y compris de ce qu'on appelle les théories, j'aime pas, pas du tout dire la théorie. Justement, je pense que le problème, c'est le mot de théorie, c'est l'idée, parce qu'on est toujours fasciné par la science et fasciné par. Donc on va faire la théorie. Et euh, on, on est poussé, euh, si on fait pas attention, à enseigner, à, à, à passer par-dessus la pluralité des formes et la pluralité des possibilités qu'un auteur a par rapport à un projet. Et on va, si on ne fait pas attention encore une fois, pousser les choses vers l'autocensure que l'auteur s'impose à lui-même. C'est-à-dire que l'auteur va dire « Non, non, mais si je fais ça, j'ai aucune chance. » de voilà. Alors que nous, on sait que la force de cette personne, ça va être d'aller là, et qu'elle elle ou il est forte là-dessus, et qu'il faudrait prendre ce risque. Mais, et je pense que ce, ce, cette espèce de fantasme de l'unicité de la théorie est quelque chose qui est très dangereux dans, en art en général, mais particulièrement sur quelque chose d'aussi fragile que le scénario, parce que les gens sont très, très, très influençables. C'est-à-dire qu'on a un pouvoir sur ce qu'on dit, sur les gens qui commencent, et, euh, et quand on en parle de scénario, qui est très grand, 
Et si on ne fait pas attention à enseigner des choses qui sont plurielles, des variétés, des variations, des hiérarchies, des, je sais pas, plein de choses comme ça, à ce moment-là, on se retrouve avec des contresens. Il enfin, y a des gens qui, qui écrivent contre eux-mêmes, quoi. Et ça ne donne rien, évidemment. Donc ça, c'est un truc qui, qui, me, qui me préoccupe beaucoup. J'ai une, une question de Béotien. À quoi ça sert un scénario À vous entendre, j'ai l'impression que le scénario sert essentiellement à séduire des financeurs, des décideurs, euh, qu'on est bon, on va faire un bon... On va penser à un bon film. Moi, la, je pensais que le scénario, c'était un, un rôle de contrat, comme, comme tu disais par rapport à... En Christ, Amérique, c'est clairement ça. C'est-à-dire, le scénario, c'est ce qui doit, euh, ensuite, comme c'est des équipes euh, avec plein de gens, euh, c'est ce qui les réunit autour de... Ils, on, le film doit être euh, Alors, fidèle au scénario. C'est deux tâches complètement pense. différentes. Hein, Alors, je veux dire, je trouve que... Déjà, c'est un outil de communication pour une équipe qui est grande. Ouais. Des comédiens, des, euh, des gens qui doivent quand même se fédérer voilà. autour d'un projet. Et donc, ça remplit le rôle du dessin architectural, quelque part, de quelque chose. Après, il y a un rapport aux financeurs qui auront tendance à vouloir quelque chose de, de contractuel. Et en même temps, on peut se pencher sans aucune formation sur l'histoire de cinéma qui, euh, pour savoir qu'un film qui ne dépasse pas son scénario dans l'expérience, parce qu'au moment où on tourne, on n'est pas la même personne qu'au moment où on l'écrit, parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes impliquées. Qui a, les, les films où on tourne au scénario sont généralement de très mauvais films. Donc, <rire> donc, donc, donc pour Plus finir, moi, films. je dirais l'image que j'utilise que souvent, c'est euh, la graine. Voilà. On ne demande pas une graine de ressembler à la plante euh, qui va euh, assurer. Et on, et on demande, voilà, de, c'est une étape de la de la naissance et la croissance d'une forme de vie. C'est aussi un espèce de minimum syndical, c'est-à-dire que dans un moment où le, 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 le réalisateur est perdu par la, la vitesse à laquelle les choses se font, par le conflit avec X et Y, par le fait qu'il y a trop de tensions, etc., au minimum du minimum, euh, il peut exécuter le scénario pendant une demi-journée. Mais le but du jeu, exécuter, c'est-à-dire, c'est dans les deux sens du terme, ouais. c'est-à-dire le, le décapiter en même temps que faire ce qui est prévu. Mais après, le réalisateur qui est en, en pleine possession de ses moyens part de ce qui est là devant lui sur le scénario pour essayer d'être en croissance par rapport à ça, pas, en, pas partir complètement ailleurs, mais essayer d'être plus, 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 trouver le biais pour être plus fort. Quand c'est bien, un scénario, c'est une bonne base pour tourner. Tu vois Une bonne base. Après, euh, voilà, après ça migre vers... Est-ce que ce n'est euh, est pas deux exercices le différents C'est-à-dire que le, le scénario qui va servir de base, même si après il est fait pour être euh, transformé, puis on sait bien aussi au montage, après euh, tout ce qui a été filmé va être aussi complètement euh, transformé. Bon, ça, c'est le métier. Quoi. Mais il y a une base, une base contractuelle qui est donnée, qui permet effectivement un consensus minimum entre tous. Euh, ça, c'est un objectif. Bon. Maintenant, montrer... Est-ce que c'est ça qui doit être la, le même objet que celui qu'on doit présenter à un concours, à, à, des, euh, à des producteurs, etc. Est-ce que c'est le même objet J'ai l'impression que non, mais enfin, il pourrait y avoir un, un, deux objets différents. Il y a un objet où on, où on, on raconte son film, son idée, ça, avec toutes les formes qu'on veut. Euh, et puis, après... Eh bien, voilà, il va falloir que pour le contrat, il y ait un certain nombre de règles qui soient, euh, elles, respectées, parce que euh, ça va être très important, même si ça s'est fait pour être violé par la suite. Mais... C'est le cas, la plupart du ah temps. Bon, il y a une, ce qu'on appelle une version de tournage oui. euh, et une version de, de financement. Hein. Donc, euh... Il peut y avoir plein de cas différents. Quoi. Oui. Tu vois, parfois, on a même la version pour la censure. <rire> C'est-à-dire que si on doit tourner à un endroit et qu'on sait que cette scène ne passe pas, ben on l'élimine. Enfin, ça, c'est tout un tas de jeux, on va dire, on peut les appeler comme ça, euh, parce qu'un film a besoin de financement, a besoin d'accord, a besoin de... Et donc, ben, on, on adapte un peu les choses aussi. Après, il y a euh, ce qui est le plus proche du désidérata du, du réalisateur quand il tourne. Donc ça, c'est le travail d'auteur euh, véritable, c'est-à-dire ce qu'ils vont créer ensemble pour que l'univers de l'auteur soit le plus possible proche de ce qui va tourner. C'est ça l'idée, en fait. Après, il y a les ajustements, on va La dire, du parcours. La que euh, des dizaines de personnes vont donner leur avis sur l'objet au, au fil du temps, au fil des commissions et des coproducteurs, des... Hein, et, euh, et que si l'auteur 
écoute chaque chose qui lui est dite et le traduit dans des modifications dans le, dans le scénario, en général, ça se termine en, en absurdité. C'est-à-dire que ça finit par manquer complètement de cohérence. Donc toute la question, c'est à chaque fois garder, euh, garder sa boussole. Euh, et la question, c'est qu'est-ce qui fait cette boussole Qu'est-ce qui la constitue fortement pour être capable de, de faire un grand sourire à ceux qui nous demandent plein de changements qui semble aberrant et, et de par contre euh, regarder droit dans les yeux avec beaucoup d'attention ceux qui nous demandent des changements où on se dit nom de Dieu, là il se passe un truc qui, que je ferais bien d'écouter. Voilà. C'est une négociation permanente entre, le, entre les deux pôles. Mmh.